ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഒരു നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പീയണിയല തോരൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് പീയണിയല എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും സംശയം കാണും വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെയുള്ള മത്തൻ്റെ ഇലയാണ് പീയണിയല എന്ന് പറയുന്നത് മത്തൻ്റെ കായ മാത്രമല്ല ഇലയും പൂവും എല്ലാം ആഹാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വസ്തുക്കളാണ് വളരെയധികം അയൺ കണ്ടൻറ് ഉള്ള ഒരു ഇല ഇലവർഗ്ഗമാണ് ഈ പീയണിയല അഥവാ മത്തൻ്റെ ഇലയെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യം റിച്ച് ആണ് വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഒരു കലവറ തന്നെയാണ് നേത്ര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇത് ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ പാൽ കൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്ക് നല്ലതാണ് പാലുണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാൽസ്യം റിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം പീയണിയലയ്ക്കകത്ത് നല്ല ഒരു അരം പോലൊരു സംഭവമുണ്ട് ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം തോർത്തിയതിന് ശേഷം എന്താ ഇതുപോലെ ഓരോ ഇലയായിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരുമി കൊടുക്കണം തിരുമി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അരം പോലുള്ള ഭാഗം എല്ലാം മാറിയിട്ട് ഇതുപോലെ വാടിയത് പോലെ ആകും ഇങ്ങനെ ആയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഓരോ ഇലയും ഇതുപോലെ എടുത്ത് കയ്യിലിട്ടൊന്ന് തിരുമി ആ ഇലയിൽ അരമെല്ലാം കളഞ്ഞ് നമുക്ക് വെക്കാം എല്ലാം ഇതുപോലെ തിരുമി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട എല്ലാം ഒരു വാടിയത് പോലെ ആയിട്ടില്ലേ ഇനി ഇത് നമുക്ക് കീറി അരിഞ്ഞെടുക്കാം സാധാ ചീരയൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പറമ്പിൽ മത്തൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കായ പിടിക്കുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് പുഴുത് കളയുകയും ഒന്നും ചെയ്തേക്കരുത് ഇതുപോലെ ഇലയും പൂവും ഒക്കെ നമുക്ക് ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു മത്തനെങ്കിലും പറമ്പിൽ നട്ട് വളർത്തുക ദാ നമ്മളെല്ലാ ഇലയും ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് അരമുറി തേങ്ങ നാല് പച്ചമുളവ് അര സ്പൂൺ ജീരകം അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ആറോ ഏഴ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കൂടി എടുത്ത് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് കറക്ക് ഒരുപാട് അരയണ്ട സാധാ തോരൻ ഉള്ളത് പോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ തോരൻ വെക്കാൻ തുടങ്ങാനായിട്ട് കാരണം ഇതിന് ഒരുപാട് വേവൊന്നും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അരപ്പ് തന്നെ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെക്കുക ഒരു ചീ ഒരു ഇരുമ്പേട്ടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇരുമ്പേട്ടിയിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് കടുക് പൊട്ടിച്ച് അതിലേക്ക് ഈ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇലയിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ഒരല്പം പോലും ചേർക്കരുത് ഇലക്കറികളിലൊന്നും വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കരുത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ധാരാളം വെള്ളം ഇറങ്ങും തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ വേവിക്കണം നല്ലതുപോലെ ആവി കയറി ഇത് ഇലയൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ വേണം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പയറ് വേവിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പയറ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ചേർത്താണ് തോരൻ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടി കൂടും കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി പയറ് കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു അഞ്ച് സ്പൂൺ പയറ് ചേർത്ത് ഇളക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പയർ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരോ പയർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇല മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം പയറൊന്നിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അരപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അരപ്പ് ഇട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് ആവി കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ അരപ്പിൻ്റെയൊക്കെ പച്ച മണം പച്ച കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറുമ്പോഴേക്കും ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ ഇലക്കറികൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് ല